ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ പുഷ്പാംഗ സാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് വിശാലമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ബാക്കി കൃഷിയിടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പയർ വെണ്ട മഞ്ഞളം ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സാറേ എങ്ങനെയാണ് വെണ്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിചരണവും രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വെണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നൊരു ഇനമാണ് പുനിഷ്ടമാരി വേണം ആഹാരം അപ്പോൾ അതിനെ ഉണക്കച്ചാണ് ആ പൊടിയിലും വേപ്പ് മുണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിസ്ഥാന വരങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കും വിത്ത് പാകി കിളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ വിത്ത് തൈ പറിച്ചാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നടുന്നത് എന്ത് ഇവിടെ രണ്ടനും വേണ്ട ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയുണ്ട് സാധാരണ വെറൈറ്റി വെണ്ടയുണ്ട് ഇത് ആനക്കൊമ്പനല്ല അത് സാധാരണ വെറൈറ്റി ആ നിൽക്കുന്നത് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണ് ഇത് ആനക്കൊമ്പൻ വേണ്ട വെണ്ട അതിനകത്ത് ഇലയുടെ ഇലയുടെ വലിപ്പം വായിക്കുന്നു അത് പൂവായതേ ഉള്ളൂ പൂവായതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പച്ചച്ചാണാനും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം കോഴിക്കാഷ്ടവും പച്ചച്ചാണാനും അതിൻ്റെ വണ്ണവും തലപ്പും കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവർ ശരിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി ഇഷ്ടമായി വേണ്ട ആറു മാസത്തേക്ക് വേണ്ട എടുത്ത് കളയാം ആറ് മാസം ആറു മാസത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അതിൻ്റെ കൂമ്പ് കിള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടച്ചനെ പൊട്ടി ഇവൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവൻ വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടതാണെങ്കിലും ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് പയറും പാവലും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കീട നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇട ഒതുക്കി എടുക്കുന്നു നമുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് അത് ഇച്ചിരിയൂടെ സുന്ദരമായിട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി അത് 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 നല്ലൊരു ശരിക്കും ഒരു മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം തന്നെയാണ് മഞ്ഞളിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം തന്നെയാണ് പുഷ്പാങ്ക സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു കൃഷിയിടം മഞ്ഞളിന് വേണ്ടാത്ത വളമാണെങ്കിൽ ഇവരെടുത്തോളും എടുത്തോളും ഇവർക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനം മഞ്ഞളെടുത്തോളും അങ്ങനെ അങ്ങ് അപ്പൊ ഈ കൂടുതല് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞളിന് ഇല്ല 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 അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അമിതമായ വെള്ളം വേണ്ട പക്ഷെ വെള്ളം വേണം അതൊരു മിനിമം വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാർന്ന് പോവും വളവും പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തോ സാറേ എന്തോ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്കും പച്ചച്ചാണാനും കൂടെ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ആട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക പിന്നെ പച്ചച്ചാണാനും കൂടെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുക മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദുർഗന്ധം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല വലിയ മണമൊന്നുമില്ല ഇല്ല മണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ദുർഗന്ധമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പിന്നെ പയ്യെ ചെടി ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ മുട്ടാതെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇത്രയും തൻ്റെ ഇടമായിട്ട് എത്രയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ആ ബൂസ്റ്റർ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെടിക്കും ചെടി ഓരോ തന്ത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു പരിചയം അനിവാര്യമാണ് അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു തരാൻ സാറ് വളരെ സന്തോഷവാനാണ് എന്തായാലും സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ നമുക്കുള്ളത് തന്നെ വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് അല്ലേ സാറിൻ്റെ വാഴ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് സാറേ എന്ത് വാഴ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വാഴകളാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ റോബസ്റ്റ ഉണ്ട് നാലിപ്പൂവനുണ്ട് പാളയം തോടനുണ്ട് കറിക്കായുണ്ട് നാലെണ്ണമായി നാലെണ്ണമായി നാല് വാഴ വാഴയുണ്ട് കറിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗകീടങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല പിണ്ടിപ്പുഴു വരത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം പിണ്ടിപ്പുഴു കയറി വരും കറിക്കായ്ക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കറിക്കായ്ക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ അവൻ കൊലച്ച് വീണ്ടിരിക്കും ഏഴ് ഏഴര എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടി വിൽക്കാം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത് കൊലയോളം തന്നെ വിൽക്കേ
അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ നാടൻ നാടനാണ് എല്ലാം റോബസ്റ്റ് ആണോ റോബസ്റ്റ് അല്ല കറിക്കായ ഉണ്ട് ഞാലിപ്പൂവിനുണ്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസമേ മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിളവെടുക്കും ഇത് ഏഴ് മാസം ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കായ കായ അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാം ക്ലബിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഇത് ജൈവവളമായതുകൊണ്ട് വന്ന് പച്ചക്കാശ് ഇത് സാധാരണ വീടുകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മുമ്പ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കൃഷിക്കാരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായ പൊന്തം കായാണിത് ഒരു കാതിന്റെ അതിന്റെ വലിപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോ അറിയാം നാടൻ കൊലയാണ് വേറെ ഒരു വളവും ഇതിനകത്ത് ജൈവവളം അല്ലാതെ രാസവളം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല കായയുടെ വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപാര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇക്ക കറി വയ്ക്കാൻ കറി വയ്ക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല സ്റ്റാർച്ചുള്ള ഇതാണ് ഒരു കാ മതി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കറി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പാളയം തൊടനാണ് പാളയം തൊടൻ പാളയം സാറിൻ്റെ വഴുതന കൃഷിത്തോട്ടമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മൂത്തതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പലതും എടുത്തു സാറേ ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പഴുതനയാണ് ഒരു ശരാശരി ഒന്നത്തരാട് ഒന്നത്തരാട് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ പഴുതന പഴുതന നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നത്തരാടം ഒന്നത്തരാടം കിട്ടും ഒന്നര ദിവസം ഒന്നര ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാം ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം നിറയെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ഈ അമിതമായ മഴയിൽ ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ അതിൽ ആഹാരം എടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് ആഹാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് കൊലയും ഇത്രയും മഴ പെയ്തിട്ടും സാറിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സാറേ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കുളം എന്താണ് ഈ കുളത്തിൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് സിലോപ്പിയയും പിന്നെ കട്ടലയും രോഗമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോരുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ഈ കടൽ കാക്കയുടെ ശല്യം അതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് വീശി പിടിച്ചു അപ്പോൾ പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല മത്സ്യവും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഇത് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു നാടൻ തൈയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ തെങ്ങിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അമിതമായ ശല്യ ശല്യം ഇതിനെ വല്ലാതെ വ്യാപിപ്പിച്ച് കൃഷിക്കാരൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് മടുക്കുന്നൊരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അവർ പച്ചക്കറിയിലേക്കാണ് മടങ്ങുന്നത് നാളെ ഒരു കാലത്ത് കേരളം കേരള നാടെന്ന് പറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നാടൻ നാടൻ തയ്യ നാടൻ തയ്യ വേപ്പ് മണ്ണാക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതിനകത്ത് ചാണാനും എല്ലുപൊടിയും വേപ്പ് മണ്ണാക്കും വേപ്പ് മണ്ണാക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുമ്മായിടും മണ്ണിനും എല്ലാം പുളിപ്പ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി കുമ്മായി ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ തെങ്ങിനൊക്കെ തടം തുറക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചിങ്ങ മാസത്തിന് മുൻപായിട്ട് കടം തുറക്കാൻ നേരത്ത് കുമ്മായവും പച്ചരി വളവും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടും മൂടണം അങ്ങനെ അതിന് മണ്ണിൻ്റെ പുളിപ്പും പോവും ഒരു വളം അതിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇടാറുണ്ട് മണ് അത് ആദ്യം തന്നെ മണ്ണ് പരിവപ്പെടുത്തുന്ന പച്ചക്കറിക്ക് പുളിപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ കുമ്മായത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും അതിൽ മണ്ണിനെ നശിച്ചു പോകുന്നു മണ്ണിനെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇല്ല 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 അത് നമ്മൾ മണ്ണ് ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് അത്യാവശ്യം 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 അവിടെ വളം വരുമ്പോൾ മണ്ണിൽ വന്നോളൂ ഒറിജിനലായിട്ട് വന്നാൽ മണ്ണിരെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ കുടിച്ചാലും മണ്ണിരെ മണ്ണിരെ ഉണ്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ്പാങ്കസാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു പുഷ്പാങ്കസാറിൻ്റെ കൃഷി മുഴുവൻ കണ്ടു ഇതൊന്നും അല്ല ഇനി ഒത്തിരിയുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സാറിന് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങളും നല്ല നല്ല കൃഷിയും പുതിയ മറ്റ് വിദേശ ഇനം സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ആയൊരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പുഷ്പാങ്കസാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ കൃഷി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ മനോഹര